നമസ്കാരം ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റിനെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് യു എയിലെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ഈ വ്യക്തിയെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഒപ്പം എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലും യു എയിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം മിസ്സസ് രേഷ്മ സൈനൽ ഒബ്ദീൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു ദിഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ പറയുക രേഷ്മ താനെ എനിക്കൊരു മൂന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട്സ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ആൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അന്ന് എന്നൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ആൾ വേറെ ലെവലിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഒരുപാട് മീഡിയാസിലൂടെയും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നിത്ത പിന്നെയും ഒരു എൻ ടി വി ത്രൂ തന്നെ പിന്നെയും ഒരു കൂടിച്ചേരൽ കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചു എന്താണ് ഈത് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു തിരക്കാണ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓടി നടന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്തിനു ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് സെയിം തന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ നയൻറ്റീനില് ഉണ്ട് അതിന്റെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഞാൻ ഗുരുകുലം ഗ്രൂപ്സിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ അൽനാഥ ബ്രാഞ്ചിലും ഉമ്മൽ കോയിലും അപ്പൊ അവിടെയും കുറച്ച് ഇപ്പൊ കുട്ടികളായിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൂടെ എങ്ങനെ ഓടി എത്തുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എവിടെ പോയാലും ഏത് ഇന്റർവ്യൂസിന് പോയാലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ അധികാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഷോസിലൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഈതായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റംസാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാവരും റംസാൻ ടൈമിൽ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഖുറാൻ ശരിക്കും ഒരു അധികം നാളായിട്ടില്ല ഖുറാൻ വായിച്ചും ഒക്കെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഖുറാൻ വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുമായിരുന്നു ആ അത് ഓരോ റംസാനും ഓരോ അധ്യായം ഞാൻ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഞാനത് വീണ്ടും തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി മണൽ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൂട ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഖുറാൻ മണലിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൂടാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുപാടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല മൂന്നാല് അധ്യായം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ചെറുത് ചെറുത് അപ്പൊ അത് ടൈം എടുത്ത് തന്നെയാണ് എഴുതണത് മാത്രല്ല ജോലി ഉണ്ട് പണിയുണ്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് മാത്രല്ല മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഖുറാൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതല്ലേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ അപ്പൊ അത് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ തയ്ച്ച ബുക്ക് പോലെ ആക്കാന്ന് ബ്ലാക്ക് പ്രൈമർ അടിച്ചേക്കാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പേനയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഏത് നമ്മള് മാർക്കർ ഒക്കെ കണ്ട് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ അതിൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഒക്കെ അടിച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇത് മണ്ണളകി പോവില്ല എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മണ്ണളകി പോവില്ല അത് ശരി ഇതാണ് സംഭവം എന്നാ അല്ലെ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ പേന കൊണ്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് അതേപോലെ ഉണ്ട്
ആയത്തുകളുണ്ട് മീൻസ് സെൻ വരികളുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്തത് എഴുതിയേക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓക്കെ ഇത് ഇതും ഇത് ഇതും പിന്നെ ഒരു വേറെ മൂന്നെണ്ണം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ചെറുതാണ് അല്ലെ അതായത് തിന്നായിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഒന്ന് വായിക്കോ ഒന്ന് ഓതുവോ ചെയ്യണോ എന്റെ ഇതൊന്നും അത്ര കറക്റ്റല്ല ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അലഹമില്ലാഹിറബിൽ ആലമീൻ അറഹ്മാനിറഹീം മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ ഇയാക്കന അബുദുവ ഇയാക്കന സ്തൈൻ അഹദിൻ ഇസ്രാത്തൽ മുസ്തഖീം ഇസ്രാത്തൽ ലദീന അൻ അംത അലൈഹിം ഖൈറിൽ മഅ്ലൂബ് അലൈഹിം വലല്ലാലീൻ ആമീൻ ആമീൻ അപ്പ എന്താ പറയാ ബാഗ്ര ഫീൽ ആണല്ലോ അന്നത്തെ കാര്യം സൂറത്ത് ഏത് ഏത് കേട്ടാലും ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശരിക്കും ഇത് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഒരു ആദ്യത്തെ പേജാണ് കാണിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗിയില് ായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഇട്ട് എത്രത്തോളം എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഈ സൂറത്തിൽ അലക്ക് എഴുതാൻ എനിക്ക് ഫോർ അവേഴ്സ് എടുത്തു ഓക്കെ ശരിക്കും ഇത് എഴുതാൻ ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വർക്ക്സ് കുറേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചെയ്യുമല്ലോ ക്യാൻവാസിൽ പ്രൈമർ അടിച്ച് അത് ഉണങ്ങി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രൈമറി ഞാൻ അതിനെ ആലോചിച്ചത് എന്താ പറയോ കാരണം ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്ക്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ സമയം കിടത്തുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്ക് അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പഠിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് അമ്മമാര് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യു എ യിൽ താമസിക്കുന്ന ലേഡീസിന് ഒരു ഒത്തിരി ലേഡീസ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടില് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ആ സമയം നല്ല രീതിയിൽ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നന്നായിട്ട് മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ അറിയുന്നില്ല അവരതിലെ അവർ ഈ മെയിൻ തിങ് തന്നെ ഗോസിപ്സ് അത് നമ്മൾ ലേഡീസ് അതിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നവരാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ വളരെ കാരണം ഈ ഗോസിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കൽ ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ചിന്തയെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുന്ന് നമ്മള് അത് നമ്മളെ ഫാമിലിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്നും മാറി ഒരു ആർട്ട് തെറാപ്പി വഴി ആ അത് വഴി ഞാൻ അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി പക്ഷെ ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ആർട്ട് തെറാപ്പി വഴി ലേഡീസിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ബിസി ആക്കുകയും അവർക്ക് അവരെ പഴയ ആ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലേക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്ക് അത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ആർട്ട് തെറാപ്പി അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും മീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് സാൻഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോ അവര് പറയും രശ്മ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യ അതുപോലെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഡയറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ രണ്ട് വാക്ക് പറയണം വളരെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണോ ആണ് കൂടുതലും വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കും ആ ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കാറില്ല ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ആർട്ടിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാര് ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ തെറാപ്പിയിലൂടെ നമ്മളെ നോർമൽ അത് ഒരിക്കലും നമ്മളിപ്പോ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്നും അല്ല അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജും കൗൺസിലിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ബോഡി മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കളേഴ്സ്
അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം അത് ഇപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനത് വേറെ പല അതായത് കുറെ ആർട്ട് തെറാപ്പി ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ഇവിടെ അത് ഇല്ല ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടും അവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് വഴി ഞാനും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ് ഈതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ബോക്സസും ഒരു പെയിന്റിങ്ങും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവം ഒന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഇത് വുഡൻ ബോക്സ് ആണ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഐഡിയ വുഡൻ ബോക്സ് ആണ് തടിയിലുള്ള ബോക്സ് ആണ് അതിന്റെ പുറത്ത് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മള് സ്റ്റെൻസിൽസ് വെച്ച് ഈ ക്ലേ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ മോഡലിംഗ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പേപ്പറോ ആ ഈ ലെതർ പോലെ ഇല്ലേ അത് പേപ്പർ ആണ് ലെതറിന്റെ എഫക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് തൊടുമ്പോണല്ലോ എനിക്ക് അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ക്ലേ ആണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അറിയോ നമ്മുടെ ഇതൊരു സ്റ്റീം പങ്ക് സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റീം പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇല്ല അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം സ്റ്റീം പങ്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറേ ഇങ്ങനെ പങ്ക് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിട്ടാണ് ഡ്രസ്സും ബാഗും ആക്സസറീസും ഒക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ റിസേർച്ചസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് നല്ല ഭംഗി പേജ് ആണ് നമ്മള് പേപ്പർ കട്ടിങ് ആണ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ബോക്സ് നോർമൽ തടിയുടെ ഇതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ത്രീ ഡി ഡെക്കോ പേജ് അതില് ഇതും ഡെക്കോ പേജ് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് അതൊരു തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ എന്ത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാലേ ഇത് ഡെക്കോ പേജിലുള്ള ബീഡ്സും ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സിലാണിത് അത് ശരി ശരിക്കും എനിക്കിവിടെ എന്താ പറയാ ആകെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ് പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ വരച്ചത് തന്നെയാണ് അത് വെച്ച് വരച്ചിട്ട് ആ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം മോഡലിംഗ് പേസ്റ്റും ഡെക്കു പേജ് പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് എന്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്താണ് ഇത് ഐഷ സന ഓക്കെ ആ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഐഷസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്ത വർക്കിൽ വെച്ച് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് ലൈവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ലൈവ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നവർക്ക് അത് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണ് ശരിയായോ അത് ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം അല്ലെ ഓക്കെ ഞാൻ ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ സാൻഡ് ഇടാൻ പോവാണ് എന്താ ഞാനിതിനെ പറയാ സത്യം 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനിക്കത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ട് നമ്മുടെ എൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും അറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം എൻ ടി വിയുടെ നെടുന്തൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ മാത്തക്കുട്ടി കരോ നമ്മുടെ സ്വന്തം മാത്തക്കുട്ടി സാറിനെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചത് ശരിക്കും അത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എത്താ എന്താണെങ്കിലും ഇത് സാറിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിൻ്റെ അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല രസമായിട്ട് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡിൽ ഇത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഒരാളെ വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാണ് ശരിക്കും സാൻഡ് ആർട്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഒരാളെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സാറിനെ വരയ്ക്കാൻ തോന്നി എൻ ടി വി ആയതുകൊണ്ട് അതെ 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 കാരണം ഇത് മുമ്പ് ഒരു ചാൻസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കൂടി വന്ന് പോയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വരയ്ക്കാൻ അത് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നോണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്ര വർഷം മറ്റൊരു സാൻഡാർട്ട് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണോ ഗ്ലൂ അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് മണ്ണിട്ട് തട്ടി മണ്ണിട്ട് തട്ടി ലെവൽ ചെയ്ത് ഇത് മീരാണ് അല്ലേ മീരയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എ യിലെ എല്ലാ എംബ്രൈസിലെ മണ്ണും ഉണ്ട് അതില് ഓക്കെ അത് ശരി ആകെ ഏഴ് എംബ്രൈസിലുണ്ട് ഏഴ് മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും വേണ്ട ശരിക്കും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കല ഒരു കലാകാരി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആവണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്കൊരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും കൂടെ ഇതിടെ കാണിക്കാനുണ്ട് എന്താ പറയുക അല്ലെ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഡ്രീം കാണില്ലേ ചില ചില ഡ്രീം പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ കാണില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആക്ച്വലി മാനസ സരോവരം കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഹിമാലയത്തിന്റെ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ വെറും സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്താടെ കുറെ അധികം എന്താ പറയാ പെയിന്റിങ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ കലാ സൃഷ്ടികളിലെയും കുറെ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡൊന്നും പോരാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്താ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മാത്രക്കുട്ടി തന്നെ വരച്ചു തന്നതിനും ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറെ അധികം ആർട്ട് വർക്ക്സ് കാണിച്ചു തന്നതിനും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ള ഈ ഇതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു ഇത് ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൻസ് ഈ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വരെ എത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു ഈദ് മുബാറക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇതാ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ആണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എന്താ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ടിൽ ദൻ ദിസ് ഇസ് നിഷ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം